How we good dear students? Today we will discuss about the SHM simple harmonic motion. Actually, इसको पहले define करते हैं SHM हमारे पास होता क्या? ये किस type की motion होती है? The type of motion, the type of motion in which the acceleration of a body, the acceleration of a body ठीक है स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो क्या होती है मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट पे ओके इसको आगे मैं ड्राइव करूंगा फिर मैं आपको बता बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to to displacement okay जो हमारे पास acceleration है body की वो किसके proportional होती है वो हमारे पास directly proportional होती है displacement के displacement और student displacement जो है हमारी ये कहाँ से देखी जाती है about mid position okay of a body of a body from mid position. Okay, students. I will tell you what is mid position. And how do you drive the acceleration? From mid position. Okay, students. I will tell you what is mid position. From mid position. Okay, students. I will tell you what ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के ओके चलिए अब इस चीज को देखते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है ये इसका जनरल रिलेशन है एसएचएम का अगर ये चीज किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी किस मोशन में है वो बॉडी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास जो एग्जांपल है अभी हम पेंडुलम की भी करेंगे और एक एग्जांपल अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैस स्प्रिंग सिस्टम मेरे पास क्या है मैस स्प्रिंग सिस्टम ठीक है तो स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैस है जो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है ठीक है ये मैं तीन चीज बना रहा हूँ जो डिफरेंस अब देखिए अगर हमारे पास एक मैस है ठीक हो गया इसको मैं नाम देता हूँ M के और ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्टूडेंट्स ये जो अब देखिए ये बिल्कुल इसपे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए भी तो ये जो अभी हमारे पास सिस्टम है ये रेस्ट पे है और इसको म अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ मैं इस मैस पे फोर्स लगाता हूँ ठीक है और मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ कितना एक्स ओके एक्स डिस्टेंस मैं इसको क्या करता हूँ मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ हमारा जो मैस है वो यहाँ पे आ जाता है देखिए अब स्प्रिंग में क्या हुआ स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट हो गया और मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई मैंने राइट साइड पे ठीक हो गया इसको मैं स्टूडेंट्स कहूंगा अप्लाइड फोर्स ये मेरे पास कौन सी है अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स स्टूडेंट्स कौन सी फोर्स होती है जो हम एक्सटर्नल फोर्स होती है जो हम किसी बॉडी पे लगाते हैं अब देखें ये केस हुआ जो हमने बॉडी पे फोर्स लगाई उसको इनोगेट किया स्टूडेंट जब मैं इसको रिलीज करूंगा मैं यहाँ से फोर्स हटाता हूँ यहाँ पे समझे कि यहाँ मैस पड़ा हुआ था आपने उसे हाथ से पकड़ा इलांगेट किया और अब छोड़ दिया जब छोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स वो एक बार क्या करेगा वो यहाँ से गुजरेगा अपनी मेन पोजीशन से और यहाँ पे थोड़ा कंप्रेस होके हमारे पास मैस यूं हो जाएगा ठीक हो गया वो अपने देखें उसको मेन पोजीशन पर रुक जाना चाहिए था लेकिन एनर्जीया की वजह से वो क्या हुआ वो आग कि जो अब स्प्रिंग है स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिक फोर्स डेवलप होगी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी 
रिस्टोरिंग फोर्स ये फोर्स फ्रेंड्स हमारे पास कौन सी होगी हाँ ये फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला न्यूटन थर्ड ला अगर आप किसी चीज पे एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है तो जब आप स्टूडेंट्स इस मैस पे फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग की पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको वापस इस तरफ खींचू ठीक हो गया अगर आप देखें अब फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस तरफ लग रही है तो इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी समझ आ रही स्टूडेंट्स मतलब आ, मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस जो हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो ये अप्लाइड फोर्स को काउंटर करने के लिए जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो कौन सी आ रही है वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स मीन जो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्स होते हैं ओके और स्टूडेंट्स हमारे एग्जम्पन ये है कि ये जो जिस जगह पर पड़ा हुआ है मैस ये हमारे पास फ्रिक्शन जगह है ठीक हो गया स्टूडेंट्स अगर फ्रिक्शन होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगी तो हम कहते हैं कि ये जगह जो है हमारे पास क्या है फ्रिक्शन लेस मीन कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगी फ्रिक्शनल फ्रिक्शन लेस ओके ये जो जगह है हमारे पास क्या है फ्रिक्शन लेस है अगर फ्रिक्शन होती तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे फोर्स आने की कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारा जो एनालिसिस था वो क्या हो जाना था कॉम्प्लेक्स हो जाना था हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू होक्स लॉ ठीक होगा स्टूडेंट्स होक्स लॉ हमें कहता है कि जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होती है वो हमारे पास बराबर होती है मैं यहाँ पे एफ रिस्टोरिंग लिखूंगा एफ रिस्टोरिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास किसके बराबर होती है के इंटू एस स्टूडेंट्स ये के क्या चीज है के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के कहलाता है के हमारे पास क्या कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट मैं हुक्सला पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हुक्सला की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अच्छा स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट और ये जो एक्स क्या है एक्स ये चीज है कि आपकी बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई आपकी बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई तो सिंपल अगर इसको लिखें तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट अब स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी फोर्स आएगी रिस्टोरिंग फोर्स जो कि कहाँ पे होती है इन स्प्रिंग या जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अप्लाइड फोर्स को काउंटर करने के लिए स्टूडेंट्स चलिए जो नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन है एस एच एम की वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़